குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ஜெனட்டிக் கோடு மரபணு குறியீடுகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் என்ன டாபிக் பார்த்தோம் அப்படின்றது ஞாபகம் இருக்கா டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் அண்டு டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் சரிங்களா டிஎன்ஏ ரெட்டிப்பாதல் மற்றும் படியெடுத்தல் சரிங்களா ஸோ நம்மளுடைய மாலிகுலார் பயாலஜியில் மூணு முக்கியமான ஸ்டெப் இருக்குது இந்த ப்ரோட்டீனை உற்பத்தி செய்கிறதில்ல அப்படின்னு சொன்னோம் சரிங்களா என்னென்ன ஸ்டெப்பு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் சரிங்களா டிஎன்ஏ வந்து தனித்தானே என்ன பண்ணுது காப்பி எடுத்துக்குது சரிங்களா அடுத்து ரெண்டாவது என்ன பண்ணுது டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் படி எடுத்தல் அந்த நிகழ்ச்சியில் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னாக்கா எம்ஆர்என்ஏவை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அடுத்து மூணாவது ஸ்டெப் என்ன சொல்கிறோம் டிரான்ஸ்லேஷன் மொழிபெயர்த்தல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த நிகழ்ச்சியில் தான் எம்ஆர்என்ஏ என்ன பண்ணுது ப்ரோட்டீனை உற்பத்தி பண்ணுது இல்லையா இப்போ இதுதான் நம்மளுடைய கான்செப்ட் ஸோ இப்போ இந்த ப்ரோட்டீனை எம்ஆர்என்ஏ எப்படி உற்ப எப்படி வந்து எம்ஆர்என்ஏ வந்து உற்பத்தி பண்ணுது ப்ரோட்டீனை புரதத்தை அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும்னா அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு என்ன தெரியணும் ஜெனட்டிக் கோடுனா என்னென்னு தெரியணும் மரபணு குறியீடு அப்படின்னா என்னென்னு தெரியணும் எதை வச்சு எம்ஆர்என்ஏ குறிப்பிட்ட ப்ரோட்டீனை சிந்தசைஸ் பண்ணுது அப்படின்றத விஷயத்த நாம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதுக்காக நம்ம படிக்கிறது தான் இந்த ஜெனட்டிக் கோட் அப்படி நாம் இந்த ஜெனட்டிக் கோடை தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ அதில் அதோடய நோக்கம் என்ன அல்டிமேட் நோக்கம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா புரத உற்பத்தி இல்லையா அப்போ புரதம்னா என்னென்னு தெரியணும் இல்லையா உங்களுக்கெல்லாம் புரதம்னா என்னென்னு தெரியுமா இதே சின்ன கிளாஸ் வந்து படிச்சுருப்பீங்க இருந்தாலும் ஓரளவுக்கு தெரியும் புரதம் எதனால் உருவாக்கப்பட்டது இப்போ நம்ம உடம்புல ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் எல்லாமே புரதம் தான் சரிங்களா இப்போ தசை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா தசை எதால் உருவாக்கப்பட்டது ஒரு புரதத்தால் உருவாக்கப்பட்டது அப்புறம் நம்மளுடைய உடல் செல்கள் அனைத்தும் சரி உள்ள இருக்கக்கூடிய ஃப்ளூடு ரத்தம் சரிங்களா பிளாஸ்மா லிம்பு அதுக்காக என்சைம்ஸு ஹார்மோன்ஸு நீங்கள் எதை எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும் அதில் வந்து புரதத்தினுடைய பங்கு அப்படின்றது இருக்குது சரிங்களா எல்லாமே புரதத்தால் உருவாக்கப்பட்டது தான் சரிங்களா அப்படி இருக்கும்போது அந்த புரதம்னா என்ன அதோடைய கட்டமைப்பு என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா புரதம் அப்படின்னா இட் இஸ் அ காம்ப்ளெக்ஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் இல்லையா ஒரு கூட்டு பொருள் அப்போ கூட்டு பொருள்னால் அது ஏதாவது ஒரு எளிய பொருளால் தான் உருவாக்கப்பட்டிருக்கணும் இல்லையா அதோடைய எளிய பொருள் என்ன அதோடய மோனோமியரிக்கு யூனிட் இப்போ வந்து இப்போ ப்ரோட்டீன் அப்படின்றது ஒரு பாலிமர் சரிங்களா அப்போ அதோடைய மோனோமியர் யூனிட் அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து அமினோ ஆசிட் எப்படி வந்து ஒரு கட்டணம் இருக்குது கட்டடத்தில் ஒரு சவர் எடுத்துக்கிறோம் சரிங்களா ஒரு சவரு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ அந்த சவருன்னா எதால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கோம் பல்வேறு செங்கல்களை வச்சு அடிக்கினா உருவாக்கியிருக்கோம் இல்லையா அப்போ பல்வேறு செங்கல்கள் ஒன்று ஒன்றா அடுக்கப்பட்டதுனால தான் அது என்ன இருக்குது பெரிய சவராக உருவாயிருக்கு இல்லையா அதே போல் தான் நம்மளுடைய புரதம் அப்படின்ற அந்த பெரிய அமைப்பும் எதனால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அதனுடைய சிறிய எளிய அமைப்புகளால் தான் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அந்த எளிய அமைப்புக்கு பேர் தான் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அமினோ அமிலம் ஏன்னா அமினோ ஆசிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ எத்தனை வகையான அமினோ ஆசிட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய ஒட்டுமொத்த ப்ரோட்டீனுக்கும் சரிங்களா காரணம் யாருன்னா வெறும் இருபது அமினோ ஆசிட் தான் இருக்குது சரிங்களா மொத்தமே எவ்வளோ அமினோ ஆசிட் இருக்குது இருபது அமினோ ஆசிட்ஸ் சரிங்களா இந்த இருபது வகையான அமினோ அமிலங்கள் தான் ஏன்னா அது அது வந்து அதோடைய வரிசை அமைப்பு சரிங்களா அமினோ ஆசிடுடைய வரிசை அமைப்பு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த வரிசை அமைப்பு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறி மாறி ஆல்டர்னேட்டாக மாறி அது என்ன பண்ணிக்குது அப்படின்னு சொன்னால் வெவ்வேறு விதமான ப்ரோட்டீனாக உருவாக்கப்படுது சரிங்களா உதாரணத்துக்கு இப்போ வந்து நான் ஒரு அமினோ ஆசிட் அப்படின்னு சொல்கிறேன் சரிங்களா இப்போ வந்து ஏ நம்ம ஆல்ஃபபெட்ஸ் எடுத்துக்கோம் இங்கிலீஷில் இருக்கக்கூடிய ஆல்ஃபபெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இப்போ வந்து ஏபிசிடி எழுதுகிறேன் சரிங்களா டிஓஜி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது என்னது டாகு சரிங்களா இப்போ இது வந்து ஒரு பொருளை தருது சரிங்களா இதே எழுத்த இப்போ இப்படி டிஓஜின்னு நம்ம ஒரு வரிசையில் எழுதுறதுனால சரிங்களா இது ஒரு பொருளை தருது டாக் அப்படின்ற ஒரு பொருளை தருது நாய் அப்படின்றத ஒரு பொருளை தருது இதைவே என்ன பண்ணுறோம் ஜிஓடி அப்படின்னு மாற்றி எழுதுகிறோம் ஒரே லெட்ரு தான் அதனால் என்ன பண்ணுறோம் வரிசையை மாற்றி எழுதுகிறோம் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு ஜியை போட்டோம் ரெண்டாவது ஓ போட்டோம் மூணாவது டியை போட்டோம் சரிங்களா அப்போ காடு அப்போ கடவுள் அப்படின்னு வருது சரிங்களா ஸோ அப்போ வந்து ஒரே லெட்டர்ஸ் தான் ஆனால் வேறு வேறு இடத்துல பயன்படுத்தும் போது வேறு வேறு பொருளை தருது இல்லையா இதே மாதிரி தான் இப்போ டின்றது ஒரு அமினாமிலம்ன
ஒரு அமினோ ஆசிட் சரிங்களா இப்படி வந்து ஒவ்வொரு அமினோ ஆசிடும் எந்த இடத்துல அமைஞ்சிருக்கோ அதை பொறுத்து புரோட்டீனுடைய வடிவம் அப்படின்றது மாறும் அப்போ ஒவ்வொரு புரோட்டீனும் பார்த்திங்கன்னா பல்வேறு அமினோ அமிலங்களால் உருவாக்கப்படுது ஒரு சில புரதம் வந்து ஒரு நாலு அமினோ அமிலங்களால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் ஒரு சில புரதங்கள் வந்து இருபது அமினோ அமி அமினங்களால் உருவாக்கப்படுவோம் இல்லை ஒரு சில புரதம் அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா ஐம்பது அமினோ அமில அமினோ ஆசிட்ஸால் கூட உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் சரிங்களா இப்போ இதுக்கு நான் ஒரு சிறந்த உதாரணம் சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம ஹியூமன் இன்சுலின் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா மனிதனுடைய உடம்பில் வந்து இன்சுலின் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க இல்லையா சர்க்கரை வியாதிக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடியது சரிங்களா நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய சர்க்கரை அளவை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஹார்மோன் இல்லையா அதை தான் நம்ம இன்சுலின் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த இன்சுலின் அப்படின்னு சொன்னால் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வந்து இது வந்து புரோட்டீனால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ஹார்மோன் தான் ஆக்சுவலாக இது வந்து என்னது ஒரு நாளமில்லா சுரப்பியால் சுரக்கப்படக்கூடிய ஒரு ஹார்மோன் என்டோக்ரைன் கிளாண்டு அது சுரக்கக்கூடிய ஒரு ஹார்மோன் அது எதனால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் புரோட்டீன்ஸ் அப்போ புரோட்டீன்ஸ்னால் எதனால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அமினோ ஆசிடால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு சரிங்களா இப்போ அந்த பிக்சரை காமிக்கிறோம் பாருங்கள் இப்போ இந்த பிக்சரில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் இதுதான் வந்து நம்ம இன்சுலினுடைய அமைப்பு ஸோ இன்சுலின் அப்படின்றது என்னன்னு சொன்னால் புரதத்தால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ஹார்மோன் அப்படின்னு சொன்னோம் சரிங்களா அப்போ அந்த புரதம் அப்படின்றது இது தான் சரிங்களா இப்போ இன்சுலினுடைய அமைப்பு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா இந்த இருக்குது பாருங்கள் இந்த ரெண்டு செயின் அப்போ இன்சுலின் வந்து ரெண்டு செயினால் உருவாக்கப்பட்டது ஒன்றுக்கு பேர் ஏ செயின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று பி செயின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா இப்போ ரெண்டு வரிசையில் ஆகப்படுது இப்போ ஏ செயினில் பார்த்திங்கன்னா எத்தனை அமினோ அமிலம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஓரு அமினோ அமிலம் இருக்குது அமினாசிட் அதுமாதிரி பீச் செயினில் பார்த்திங்கன்னாக்கா முப்பது அமினோ ஆசிட் இருக்குது ஆக மொத்தம் அப்போ ஒரு இன்சுலின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஹார்மோன் எத்தனை அமினோ ஆசிடால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு ஐம்பத்தோரு அமினோ ஆசிடால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு இல்லைங்களா ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து அமினோ அமிலங்கள் ஒன்று ஒன்று பின்னாடி ஒன்றா சேர்ந்து என்ன ஆகும் ஒரு பெரிய ஒரு புரத மூலக்கூரை உற்பத்தி செய்யும் சரிங்களா இதுதான் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க புரோட்டீன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ அந்த புரோட்டீனுடைய இனிஷியல் யூனிட் பேசிக் யூனிட் அப்படின்னு சொன்னால் அது அமினோ ஆசிடு இப்போ நீங்கள் இதில் பார்க்கலாம் என்ன மாதிரினா வந்து இருபது வகையான அமினோ ஆசிட் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோம் சரிங்களா இப்போ அந்த இருபது வகையான அமினோ ஆசிடு இதுக்குள்ளே இருக்கும் நீங்கள் என்னால் பெருசு பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய அமினோ ஆசிட் அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஜிஎல்ஒய் அப்படின்னு அப்ரோச் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்னா அந்த புரதத்துக்கு பேர் வந்து கிளைசின் அப்படின்னு பேர் அந்த அமினோ ஆசிட் பேர் அப்புறம் அடுத்து வந்து ஐஎல்இ அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க ஐசோலியூசின் அடுத்து வேலின் குளுட்டாமைன் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி பல்வேறு அமினோ அமிலங்கள் இருபது வகையான அமினோ அமிலங்கள் அதுதான் வந்து அதோடைய வரிசை அமைப்பு இப்போ ஒரு இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து கிளைசின் இருக்குது இதே வேறு புரோட்டீனில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன இருக்கும் வேலின் இருக்கும் ரெண்டாவது கிளைசின் இருக்கும் அந்த மாதிரி வந்து அமினோ அமிலங்கள் வந்து ஒன்று ஒன்றா அதோடைய இடத்தை மாற்றிட்டு வெவ்வேறு இடத்துல இருந்து வெவ்வேறு புரதத்தை உற்பத்தி பண்ணும் சரிங்களா ஸோ இதுதான் நம்ம பேசிக்காக இதில் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் சரிங்களா அப்போ புரிஞ்சுங்களா வாட் இஸ் அ ப்ரோட்டீன் வாட் இஸ் அ அமினோ ஆசிட் அப்போ ப்ரோட்டீன் தாங்க எல்லாமே அந்த ப்ரோட்டீன் எதனால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் இந்த அமினோ அமிலங்களால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு இந்த அமினோ அமிலங்களுடைய வரிசை அமைப்பு பொறுத்து தான் ப்ரோட்டீன் அப்படின்றது அமைப்பு உருவாகுது சரிங்களா ஸோ இது தான் எப்படி உருவாகுது அப்படின்றத பார்க்குறதுக்கு தான் இந்த ஜெனட்டிக் கோட் அப்படின்றத சொல்கிறோம் சரிங்களா இப்போது நம்மளுடைய மரபு பொருள் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து டிஎன்ஏ தான் இல்லையா அப்போ டிஎன்ஏ தான் வந்து நம்மளுடைய மரபு தகவல்களை ஒரு தலைமுறையிலேருந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு கடத்துது சரிங்களா அப்போது எதன் வாயிலாக இந்த மரபுத்தன்மையை வந்து ஒரு தலைமுறையிலேருந்து அடுத்த தன்மை கலைத்து கடத்துது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு அந்த டிஎன்ஏக்குள்ளே என்ன இருக்குது அமைப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்க்கும்போது அது ஒரு கோடாக இருக்குது இப்போ நம்ம கம்ப்யூட்டரில் எல்லாம் சொல்லாங்களே ப்ரோக்ராம் கோடு பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நம்மளுடைய டிஎன்ஏ அப்படின்றதே ஒரு கம்ப்யூட்டர் தான் சரிங்களா ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய ப்ரோக்ராம் கோடு தான் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஜெனட்டிக் கோடு அப்போ கோடிங் லாங்குவேஜில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த கோடிங் லாங்குவேஜ்னால் என்ன சார் அப்படின்னு சொல்லி
மூணு முக்கியமான பகுதி இருக்குது ஒன்று வந்து என்னது சுகர் இல்லையா இன்னொன்று பாஸ்பேட்டு இன்னொன்று நைட்ரோஜினஸ் பேஸ் அந்த நைட்ரோஜினஸ் பேஸ் வரிசை அமைப்பு இருக்குது இல்லையா அதுதான் நம்ம வந்து இந்த இடத்துல என்னவாக எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா அந்த ட்ரிப்லெட் கோடாக நாம் எடுத்துக்கிறோம் சரிங்களா ஸோ இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க நைட்ரோஜினஸ் பேஸ் நமக்கு தெரியும் இல்லையா அஞ்சு வகையான பேஸஸ் இருக்குது இப்போ எம்ஆர்என்ஏ அப்படின்னு சொன்னாக்க அதில் வந்து நாலு சரி ஆர்என்ஏனா நாலு அதுமாதிரி டிஎன்ஏ அப்படின்னு சொன்னால் அதில் ஒரு நாலு சரிங்களா அடிநைன் குவானைன் தைமின் சைட்டோசின் அப்படின்றது டிஎன்ஏவில் சொல்லுவோம் அதே வந்து அடிநைன் வானைன் சைட்டோசின் அண்ட் யூராசில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர்என்ஏவில் சொல்லுவோம் இதுதான் இந்த பேஸ் பேஸ் ஸோ இதோடைய வரிசை அமைப்பு எப்படி இருக்குது அதில் வந்து மூணு லெட்டர்ஸ் சரிங்களா அந்த மூணு பேஸ் பேர்ஸ் ஒவ்வொரு மூணு பேஸ் பேர்ஸும் ஒரு கோடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன் ஒரு டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸ் இருக்குது சரிங்களா இப்படி இருக்குது ஒரு டிஎன்ஏ நம்ம நேராக போட்டுக்குவோம் அது டபுள் ஹெலிக்ஸாக தான் இருக்கும் நம்மளுடைய வசதிக்காக நம்ம நேராக போட்டுக்கிறோம் சரிங்களா லேடர் மாடலில் போட்டுக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு சரிங்களா இப்போ இந்த நேராக போட்டுக்கலாம் கோடு அதில் என்ன இருக்குது பாஸ்பேட்டும் சுகர் சப்ஸ்டன்ஸும் இருக்குது நேராக போட்டுக்க கோட்டில் இப்போ கீழே போட்டுக்கலாம் குறுக்க கோடு இதுதான் என்னது நைட்ரோஜினஸ் பேஸ் சரிங்களா ஸோ இந்த பேஸில் ஃபஸ்ட் லெட்டர் வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏ இருக்குது அடி நைன் இருக்குது சரிங்களா ரெண்டாவது ஒரு கோடு என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் சி இருக்குது மூணாவது வந்து யு இருக்குது சரிங்களா இப்படி இருந்தது நாள் இது மூணும் தான் என்னது ஒரு கோடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் புரிஞ்சுங்களா இதை வந்து நம்ம வந்து முக்குரியங்கள் அப்படின்னு தமிழில் சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் வந்து ட்ரிப்லட் கோடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மூணு இருக்கிறதுனால ட்ரிப்லட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மூணு சேர்ந்தது ஒரு கோடு ஆனால் மூணு தான் இருக்குமா ஒரு சேர் இருக்கும் சரிங்களா இப்படி நிறையா இருக்கும் சரிங்களா ஸோ ஆனால் ஃபஸ்ட்டு மூணு அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம்னா அது ஒரு கோடு இப்போ அடுத்த மூணு இருக்கும் சரிங்களா இப்போ அடுத்த மூணு உதாரணத்துக்கு இது வந்து ஜி சி யு அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா இப்போ ஃபஸ்ட்டு மூணும் ஒரு கோடு அடுத்த மூணும் ஒரு கோடு அதேமாதிரி அதுக்கடுத்து மூணும் ஒரு கோடு இப்படி வந்து ஒவ்வொரு மூணு மூணு பேஸ் பேர்ஸும் ஒரு ஜெனட்டிக் கோடு அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ இந்த ஜெனட்டிக் கோடு தான் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னால் அமினோ ஆசிடை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அந்த அமினோ ஆசிடுகள் தான் இப்போது இது வந்து நம்ம சொல்ல பாருங்க இந்த ஏசியு அப்படின்னு சொன்னோன்னாக்க இது என்ன அமினோ ஆசிடை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் எந்த அமினோ ஆசிட்கான கோடு இது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஓ நைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அமினோ ஆசிட் இருக்குது சரிங்களா த்ரீ ஓ நைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது இப்போ வந்து ஜிசியு அப்படின்னு சொன்னோமா அது என்னதுக்கான கோடு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அலனைன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அமினோ ஆசிடை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு கோடு சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து என்னென்ன அமினோ ஆசிட் இருக்குது அப்படின்ற பேர் மட்டும் நான் வாசிக்கிறேன் அதை நீங்கள் ஜஸ்ட்டு காதில் வாங்கிக்கோங்க இல்லை இன்னும் ஒரு டேபிள் கூட காமிக்கிறேன் அது அது பார்த்திங்கன்னா அவளுக்கு புரியும் ஒரு நிமிஷம் இந்த சாத்து பாருங்கள் இந்த சாட்டில் இருக்கிறது தான் வந்து இருபது வகையான அமினோ ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஃபெனில் அலனைன் லியூசின் அடுத்து ஐசோலியூசின் இல்லை ஃபெனில் அலனைன் லியூசின் ஐசோலியூசின் மித்தியோனைன் வேலின் செரின் ப்ரோலின் த்ரியோனைன் அலனைன் டைரோசின் ஹிஸ்டிடின் குளூட்டமைன் அஸ்பராஜின் லைசின் அஸ்பேட்டிக் ஆசிட் குளூட்டாமிக் ஆசிட் சிஸ்டிடின் அர்ஜினைன் செரின் அண்ட் தென் லைசின் சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து இருபது வகையான அமினோ ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா இது எடுத்துகிட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சிஸ்டின் ட்ரிப்டோஃபேன் இடையில் ஒன்று இருக்குது ட்ரிப்டோஃபேன் அர்ஜினைன் செரின் அண்டு கிளைசின் சரிங்களா ஸோ இது வந்து இருபது வகையான அமினோ ஆசிட் இந்த இருபது வகையான அமினோ ஆசிட் தான் என்ன அது மாறி மாதிரி போய் வெவ்வேறு ப்ரோட்டீன்ஸாக உருவாகுது அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ இது தான் அதில் இருக்கக்கூடிய இந்த ட்ரிப்லட் கோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா மூணு லெட்டர்ஸ் இப்போ நம்ம முதல்ல சொன்னோம் இல்லையா மூணு லெட்டர்ஸ் என்ன முதல்ல மூணு லெட்டர் சொன்னோம் ஏசியு சொன்னோமா ஏசியுன்னா என்னது த்ரீ ஓ நைன் அப்படின்னு சொன்னோம் சரிங்களா அதேமாரி பார்த்தீங்கன்னாக்க ஜிசியு சொன்னோமா ஜிசியுன்னா என்னது அலனைன் சரிங்களா ஸோ இப்படி வந்து ஒரு டிஎன்ஏ இருக்குது 
அப்படின்னு சொன்னால் அந்த டிஎன்ஏ வரிசையில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பேஸ் பேர்ஸ் சரிங்களா இப்போ ஏ சி யூ ஜிசி யு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது பாட்டுக்கு வரிசையாக இருக்கும் சரிங்களா அப்போ ஃபஸ்ட்டு மூணையும் ஒரு கோடு ரெண்டாவது மூணும் ஒரு கோடு சரிங்களா ஸோ இதை தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஜெனட்டிக் கோடு அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா இப்போ ஜெனட்டிக் கோடுனா என்ன தெரியுதா ஸோ இதை தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ட்ரிப்லெட் கோடு அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரியா முக்குரியங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா ரைட் ஸோ இப்போ வாட் இஸ் அ ஜெனட்டிக் கோடு அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு ஒரு டெஃபனேஷன் ஒன்று சொல்கிறாங்க அது நீங்கள் உங்கள் புக்கில் இருக்குது அது பாருங்கள் என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஜென்டி கோடுன்றது வந்து ஒரு தொடர் வரிசையமைப்பில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு பொருட்களுக்கிடையிலான தொடர்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்னதுக்கு இடையிலான தொடர்பு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்க ஜீனில் இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியோடை அல்லது இப்போ நம்ம போட்டுக்கோம் இல்லையா எம்ஆர்என்ஏ வாது இதை வந்து எம்ஆர்என்ஏனு எடுத்துக்குவோம் சரிங்களா இப்போ இந்த எம்ஆர்என்ஏயில் இருக்கக்கூடிய ஜீன்களுக்கும் இந்த கோடு மூலமாக சிந்தசைஸ் ஆகக்கூடிய அமினோ ஆசிட் ப்ரோட்டீனில் இருக்கக்கூடிய அமினோ ஆசிடுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய தொடர்பை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறாங்க ஜெனட்டிக் கோடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா இப்போ ஆக்சுவலாக இது வந்து ஒரு எம்ஆர்என்ஏவா இந்த எம்ஆர்என்ஏயில் என்ன இருக்குது ஒரு ஜெனட்டிக் கோடு இருக்குது ஆனால் நமக்கு இப்போ ஜெனட்டிக் கோடுன்னு தெரியாது சரிங்களா இது ஒரு எம்ஆர்என்ஏ எம்ஆர்என்ஏயில் நைட்ரோஜினஸ் பேஸஸ் இருக்குது நியூக்ளியோடையில் ஒரு நைட்ரஜன் பேஸ் இருக்குது இது என்ன பண்ணுது ஒரு குறிப்பிட்ட அமினோ ஆசிடை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது சரிங்களா அப்போது இந்த எம்ஆர்என்ஏக்கும் சரிங்களா இந்த அது சிந்தசைஸ் பண்ணக்கூடிய அமினோ ஆசிட் இது ரெண்டுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய இந்த தொடர்பை தான் நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறோம் ஜெனட்டிக் கோடு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ ஒரு எம்ஆர்என்ஏ அமினோ ஆசிடை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது எதனாலையாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஜெனட்டிக் கோடு வழியாக தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்போது இங்கே உருவாகக்கூடிய அமினோ ஆசிடு எதை சார்ந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என்ன ஜெனட்டிக் கோடு இருக்கோ அதை சார்ந்து தான் இருக்குது சரிங்களா இப்போ ஏசியு அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே என்ன தான் அமினோ ஆசிட் இருக்கும் இப்போ த்ரீ ஒன் ஐன்ற அமினோ ஆசிட் தான் இருக்கும் இங்கே ஜிசியு அப்படின்னு சொன்னால் அலனைன்ற அமினோ ஆசிட் தான் இருக்கும் யுயுயு ட்ரிபிள் யு இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் ஃபெனில் அலனைன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இப்போ இதுவும் யு இதுவும் யு இதுவும் யுன்னு வச்சுக்கங்க அப்போ என்ன அமினோ ஆசிடை ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் ஃபெனில் அலனைன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அமினோ ஆசிடை தான் அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்போது இங்கே என்ன வரிசை ஜெனட்டிக் கோட் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான அமினோ ஆசிடு தான் சிந்தசைஸ் ஆகும் சரிங்களா ஸோ அந்த அமினா ப்ரோட்டீனில் இருக்கக்கூடிய இந்த அமினா ஆசிடுக்கும் இந்த எம்ஆர்என்ஏ சீக்வன்ஸுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய இந்த தொடர்பை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஜெனட்டிக்கு கோடு அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா மரபணு குறியீடுகள் அப்படின்னு தமிழில் சொல்கிறோம் புரிஞ்சுங்களா ரைட் சரி இப்போ வந்து இந்த ட்ரிப்ளட் கோடு அப்படின்ற விஷயம் நமக்கு தெரிஞ்சுது ஸோ மொத்தம் எத்தனை ட்ரிப்ளட் கோட் சார் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் அறுபத்தி நாலு ட்ரிப்ளட் கோடு இருக்குது நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கூட தெரியும் ஒவ்வொரு இதுலேயும் நாலு நாள் கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா இப்போ யூ வரிசையில் அப்படின்னு சொன்னால் நாலு இருக்கும் சரிங்களா இப்படி தான் நீங்கள் அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான சார்ட் இது தான் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த லைனில் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு இப்போ ஒவ்வொரு லெட்டர் இருக்குது சரிங்களா ஃபஸ்ட் லெட்டர் யூ செகண்ட் லெட்டர் யூ தேர்ட் லெட்டர் யூ எப்படி சார் வந்தது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு வரிசையில் நம்ம யூசிஏஜி அப்படின்னு போட்டோம் சரிங்களா ஒவ்வொன்றுலையும் ஒன்று ஒன்று ஒவ்வொரு பேஸ்லேயும் அதே மாதிரி இந்த சைடு செகண்ட் லெட்டருக்கு இங்கே போட்டிருக்கோம் சரிங்களா அடுத்து இந்த தேர்டு லெட்டருக்கு பார்த்தீங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் லெட்டருக்கு இங்கே போட்டிருக்கோம் செகண்ட் லெட்டருக்கு இங்கே போட்டிருக்கோம் தேர்டு லெட்டருக்கு இந்த கார்னர் இங்கே போட்டிருக்கோம் சரிங்களா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் யூசி இதே மாதிரி ஒவ்வொன்றுலையும் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி இருக்குது இப்போ நீங்கள் வந்து யூ இன்டு யூ சரிங்களா அப்போ யூ யூ அதான் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு லெட்டர் அப்போ மூணாவது லெட்டர் எதை பேருக்குனா சார் வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த சைடு ஒரு யூ சரிங்களா ரைட் சைடு ஒரு யூ சிஏஜி அப்படின்னு போட்டுக்கா ஸோ இந்த யூ இப்போ யூ 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 சரிங்களா இந்த இந்த யூ இந்த யூ அடுத்து இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய யூ அது மூணையும் பேருக்குனா யூ யூ அடுத்து பாருங்கள் இந்த யூ ரெண்டாவது இந்த யூ ரெண்டாவது லைனில் என்ன இருக்கும் சி இருக்கும் நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சரிங்களா ஃபஸ்ட் லெட்டர் யூ ரெண்டாவது லெட்டர் சியா அடுத்து மூணாவது பாருங்கள் யூ யூ ஏ யூ
அறுபத்தி நாலு ஜெனட்டிக் கோட்ஸு வரும் சரிங்களா இப்போ இந்த அறுபத்தி நாலு ஜெனட்டிக் கோட்ஸும் பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒவ்வொன்றும் ஒரு அமினோ ஆசிடை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸோ அந்த வகையில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே அமினோ ஆசிடை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதா அப்படின்னு சொன்னால் ஆக்சுவலாக அதில் வந்து அறுபத்தி நாலில் அறுபத்தி ஒன்று வந்து அமினோ ஆசிடை சிந்தசைஸ் பண்ணுறதுக்கான கோட்ஸு சரிங்களா அமினோ அமிலங்களை உற்பத்தி செய்வதற்கான குறியீடுகள் அப்படின்னு சொன்னால் அதில் எத்தனை இருக்குது அறுபத்தி அப்போ மீதி மூணு என்ன சார் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதை நம்ம வந்து டெர்மினேஷன் சிக்னல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டெர்மினேஷன் சிக்னல் அப்படின்னு சொல்லலாம் டெர்மினேஷன் கோடான் அப்படின்னு சொல்லலாம் அல்லது ஸ்டாப் கோடான் அப்படின்னு சொல்லலாம் அல்லது தமிழில் சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் நிறுத்தர் குடியீடுகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ ஒரு அமினாசிரை வந்து வளர்ந் ஒரு அமினாசிர் ஒன்றோட ஒன்று சேர்ந்துட்டே போதுன்னு வச்சுக்கங்களேன் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு அமினாசிடாக வந்து சேர்ந்துட்டே போகுது இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு ஹிஸ்டோடின் ஒரு லியூசின் அடுத்து ஐசோலியூசின் அடுத்து வேலின் அப்படின்னு ஒன்று ஒன்றா வரிசையாக சேர்ந்துட்டு போகும் அப்போது என்ன மாதிரியான ப்ரோட்டீனை சிந்தசைஸ் பண்ண போகிறது ஆல்ரெடி எம்ஆர்என்ஏ வந்து டிசைட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அமினோ அமிலங்களை தான் ஒன்று ஒன்றா சேர்த்துக்கிட்டே வரும் கடைசியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ இதோட அமினோ அமிலம் சேர்க்கை போதும் இதுக்கு மேலே தேவையில்லை அமினாசிடை இது கூட சேர்க்க வேண்டியதில்லை இதோட இந்த பாலிபிப்ரேட் செயினு இந்த ப்ரோட்டீனை வந்து சிந்தசைஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்றத முடிவு பண்ணுறதுக்கு கடைசியாக என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டெர்மினேஷன் சிக்னல் இருக்கும் சரிங்களா அந்த டெர்மினேஷன் சிக்னல் தான் யார் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஸ்டாப் கோடான் அல்லது நிறுத்தர் குடியீடு அப்படின்னு சொல்கிறது இந்த யூஏஏ யூஏஜி யூஜிஏ இந்த மூணு கோடுகளில் ஏதாவது ஒரு கோடு இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதோட என்னாயிரும் அந்த அமினோ ஆசிடு டெவலப் ஆகிறது ஸ்டாப் ஆகிரும் சரிங்களா ஸோ அதோட அமினோ ஆசிட் செயின் அப்படின்றது பிரேக் ஆகிரும் ஸோ பிரேக் ஆனோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து ப்ரோட்டீனாக வடிவம் மாதிரி வெளியில் வந்துடும் சரிங்களா ஸோ இது வந்து நடக்கிறது சரிங்களா ஸோ அப்போ வந்து நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க மொத்தம் வந்து அறுபத்தி நாலு கோடு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோம் அதில் அறுபத்தி ஓரு கோடு என்ன பண்ணுது அமினோ ஆசிடை உற்பத்தி பண்ணுது மூணு கோடு வந்து ஸ்டாப் கோடாக செயல்படுது அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஆனால் நம்மக்கிட்ட இருக்கிறதே என்னது தான் இருபது அமினோ ஆசிடு தான் மொத்தமாக இருக்கிறதே இருபது அமினோ ஆசிடு தான் ஆனால் அதுக்கு எத்தனை கோடு இருக்குது அறுபத்தி ஓரு கோடு இருக்குது சரிங்களா அப்போ அறுபத்தி ஓரு கோடு சேர்ந்து வெறும் இருபது அமினோ ஆசிடு தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஸோ இது எப்படி சார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கோடுகள் ஒரு குறிப்பிட்ட அமினோ ஆசிடை உற்பத்தி செய்யும் இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம இந்த சார்ட்லேயே வச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியர் சரிங்களா இப்போ லியூசின் அப்படின்றது என்னது ஒரு அமினோ அமிலம் ஆனால் அந்த லியூசினை லியூசின்ற ஒரு அமினோ அமிலத்தில் இருபதில் ஒரு அமினோ ஆசிடு இது ஆனால் அதுக்கு எத்தனை கோடு இருக்குதுன்னு மட்டும் பாருங்கள் சரிங்களா இதில் நாலு இதில் ரெண்டு ஆக மொத்தம் எத்தனை ஆறு கோடு சரிங்களா அப்போ ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட ஜெனட்டிக் கோடு ஒரு குறிப்பிட்ட அமினோ ஆசிடை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் வேலின் வேலின் இருக்குது வேலின் பார்த்திங்கன்னாக்க வேலின்ற ஒரு அமினோ ஆசிடு தான் ஆனால் அது எத்தனை கோடு அப்போ வந்து நாலு கோடு வந்து வேலின்றத ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு அமினோ ஆசிடையும் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட ட்ரிப்ளட் கோடு வந்து கோட் பண்ணுது ஸோ அதன் காரணத்தினால தான் நமக்கு வந்து அறுபத்தி நாலு கோடு வெறும் இருபது அமினோ ஆசிடை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது சரிங்களா ஸோ இந்த மல்டிபிள் கோடிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை ஸோ மல்டிபிள் கோடிங் அப்படின்னு சொன்னாக்க நிறையா கோட்ஸ் எப்படி வந்து இருபது அமினாசிடை மட்டும் வேலை செய்யுது அப்படின்னு சொன்னாக்க அதுக்கு ரெண்டு முக்கியமான காரணங்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒன்று அதில் இருக்கக்கூடிய டிஆர்என்ஏ சரிங்களா நமக்கு வந்து இந்த ஆர்என்ஏயில் வந்து டைப்ஸ் தெரியும் இல்லையா என்னென்ன ஆர்என்ஏ இருக்குது எம்ஆர்என்ஏ டிஆர்என்ஏ அடுத்து ஆர் ஆர்என்ஏ அப்படின்றது த்ரீ மேஜர் டைப்ஸ் சரிங்களா அதை தாண்டி இன்னும் வேறு ஆர்என்ஏஸ் எல்லாம் இருக்குது அது ஏற்கனவே நம்ம டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் படிக்கும்போது படிச்சுருக்குறோம் சரி இருந்தாலும் இது வந்து மேஜர் டைப்ஸ் சரிங்களா எம்ஆர்என்ஏ டிஆர்என்ஏ ஆர் ஆர்என்ஏ இதில் எம்ஆர்என்ஏ அப்படின்றது தான் ப்ரோட்டீனை உற்பத்தி செய்வதற்கான கோடு அதுதான் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ப்ராசஸ்ஸு நடந்துச்சுல்ல அந்த டிரான்ஸ்கிரிப் படியெடுத்தல் நிகழ்ச்சி சரிங்களா அந்த படியெடுத்தல் நிகழ்ச்சி மூலமாக 
உற்பத்தியான டிஎன்ஏலேருந்து உற்பத்தியான அந்த ஆர்என்ஏவை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் எம்ஆர்என்ஏ அப்போ இந்த எம்ஆர்என்ஏலேருந்து தான் அடுத்து வந்து என்ன போகுது ப்ரோட்டீனே சிந்தசைஸ் ஆக போகுது சரிங்களா இப்போது நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை அவுட்லைன் தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த எம்ஆர்என்ஏ அப்படின்றது எங்கே உருவாச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது வந்து செல்லுங்க சரிங்களா இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக போடுவோம் இது வந்து செல்லு சரிங்களா இப்போ இந்த செல்லுக்குள்ளே என்ன இருக்குது நியூக்ளியஸ் இருக்குது சரிங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த நியூக்ளியஸ்குள்ளே தான் இந்த குரோமோசோம் ரெப்ளிகேஷன் டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் நடந்துச்சு டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் முடிஞ்சு செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன நடந்தது ட்ரான்ஸ்கிரிப்ஷனும் இதுக்குள்ளேயே நடந்துச்சு ட்ரான்ஸ்கிரிப்ஷன் முடிஞ்ச உடனேயும் எம்ஆர்என் என்னாச்சு இந்த நியூக்ளியஸை சுற்றி நியூக்ளியர் மெம்ரேன் இருக்குமா அந்த நியூக்ளியர் மெம்ரேனில் நியூக்ளியர் போர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வந்து துளை இருக்கும் அந்த துளை வழியாக அந்த எம்ஆர்என் என்ன பண்ணிடும் வெளியில் சைட்டோப்ளாசத்துக்கு வந்துடும் சரிங்களா வெளியில் சைட்டோப்ளாசத்துக்கு வந்த உடனேயும் அந்த எம்ஆர்என்ஏ எங்கே போகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நேராக ரிபோசோமுக்கு போகும் சரிங்களா நம்ம ஏற்கனவே படிச்சுருப்போம் ரிபோசோம் தான் ப்ரோட்டீன் ஃபேக்ட்ரிஸ் அப்படின்றத படிச்சுருக்கோம் சரிங்களா புரதத்தை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய தொழிற்சாலை அப்படின்றது ரிபோசோம் அப்படின்றது ஏற்கனவே நம்ம சின்ன கிளாஸ்லேயே படிச்சுருக்கோம் அப்போ இந்த எம்ஆர்என்ஏ என்ன செய்யும் நேராக ரிபோ சைட்டோப்ளாசத்தில் இருக்கக்கூடிய ரிபோசோமுக்கு போய் ரிபோசோமில் உட்காந்துக்கும் சரியா ஸோ இப்போது இந்த ரிபோசோமில் தான் ப்ரோட்டீன் உற்பத்தி ஆக போகுது அப்போ எப்படி உற்பத்தி ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இப்போ சைட்டோப்ளாசத்தில் இது வந்து செல்லா செல்லில் வந்து சைட்டோப்ளாசத்தில் நிறைய பொருட்கள் இருக்கும் சரியா நிறையா பொருட்கள்னு சொல்லுறது நம்ம சொல்லக்கூடிய இந்த அமினோ அமிச அமினோ ஆசிடு தண்ணி சரியா எல்லாமே வந்து இதில் இருக்கும் சரியா பல்வேறு கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் எல்லாம் எப்படி சார் செல்லுக்குள்ள வந்தது அப்படின்னு சொல்லிங்கன்னா வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க நம்ம சாப்பிட்டோம்லாம் சாப்பாடு அந்த சாப்பாடு தான் என்னாச்சு டைஜஸ்ட் ஆகி நம்ம சாப்பிட்ட சாப்பாடில் என்ன இருக்குது கார்போஹைட்ரேட் இருக்குது ப்ரோட்டீன் இருக்குது ஃபேட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி மினரல்ஸ் இருக்குது விட்டமின்ஸ் இருக்குது அப்படின்லாம் சொல்லி படிச்சுருக்கோம் இல்லையா அது எல்லாமே என்ன ஆகுது உள்ளே போய் சாப்பிட்டு டைஜஸ்ட் ஆகி அங்கேருந்து அது அப்போ தான் நம்ம சாப்பிட்ட சாப்பாடில் இருக்கக்கூடிய ப்ரோட்டீன்ஸு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்கள நம்ம சாப்பிட்ட சாப்பாட்டில் ப்ரோட்டீன் இருக்கும் கார்போஹைட்ரேட் இருக்கும் அடுத்து லிப்பிட்ஸ் இருக்கும் சரிங்களா ஃபேட்டு இதெல்லாம் வந்து என்னென்னு சொல்லியிருக்கோம் காம்ப்ளெக்ஸ் சப்ஸ்டன்ஸு இதெல்லாம் வந்து பிரேக் டவுன் ஆகி அதோட சிம்பிள் சப்ஸ்டன்ஸாக மாறும் இப்போ கார்போஹைட்ரேடு அப்படின்னு சொன்னால் அதோட சிம்பிள் சப்ஸ்டன்ஸான குளுக்கோஸாக மாறும் ப்ரோட்டீன் அப்படின்னு சொன்னால் அதோட சிம்பிள் சப்ஸ்டன்ஸான அமினோ ஆசிடாக மாறும் அடுத்து வந்து லிப்பிட்ஸு அப்படின்னு சொன்னால் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸாக கிளிசராலாக மாறும் இப்படிலாம் சொல்லி படிச்சுருக்கோம்ல இதெல்லாம் இப்படி சின்ன பொருளாக மாறி அதுக்கப்புறம் ரத் ரத்தம் தான் அதெல்லாம் நம்மளுடைய சிறுகூடல்லேருந்து அப்சார்வ் பண்ணிட்டு வருதா ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரிலேருந்து பிளட் என்ன பண்ணுது இந்த சின்ன எளிய மூலக்கூறுகள் எல்லாம் வந்து அதாவது குளுக்கோஸை அமினோ ஆசிடை ஃபேட்டி ஆசிடை இதெல்லாம் ரத்தம் வந்து அப்படியே கலெக்ட் பண்ணி வந்து கொண்டாந்து எங்கேயும் சப்ளை பண்ணோம் நம்மளுடைய செல்லுக்கு கொண்டாந்து சப்ளை பண்ணும் அப்போ செல்லுக்குள்ளே என்ன வந்துடும் குளுக்கோஸ் வந்துடும் ஆக்சிஜன் வந்துடும் அடுத்து தண்ணி வாட்ரு வந்துடும் அடுத்து அமினோ ஆசிட்ஸ் வந்துடும் சரிங்களா அப்போது ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் வந்துடும் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம செல்லுக்குள்ளே இருக்கும் சரிங்களா அப்படி தான் வந்து இங்கே என்ன இருக்குது அமினோ ஆசிடு இருக்குது சரிங்களா இப்போது இந்த அமினோ ஆசிடு தான் எங்கே வரப்போகுது இந்த ரிபோசோமுக்கு வரப்போகுது அப்போ வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் அவருக்கு வழி தெரியாது அப்போது அதை கூட்டிகிட்டு வர்றதுக்கு ஒரு ஆள் இருக்கிறார் அந்த கூட்டிகிட்டு வர்றதுக்கு ஒரு ஒரு கார் வச்சு கூட்டிகிட்டு வரோம்னு வச்சுக்கோங்க அட்ரஸ் தெரியாத ஊரில் யாரோ வர்றாங்க நம்ம உறவினர் வர்றாங்க சரிங்களா அவர் வந்து நம்ம வீட்டுக்கு கொண்டாந்து சேர்க்கணும் அப்போ ஒரு கார் வச்சு கூட்டிகிட்டு வரோம் அந்த கார் தான் யார் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுடைய டிஆர்என்ஏ அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா அப்போ இந்த செல்லுக்குள்ளே வந்த விருந்தாளிய அமினோ ஆசிடை ரிபோசோமுக்கு கொண்டாந்து சேர்க்கக்கூடிய அந்த வெஹிக்கிள் இருக்கு இல்லையா அவங்க தான் யார் டிஆர்என்ஏ சரிங்களா இது அடுத்து படிப்போம் இருந்தாலும் நம்ம முன்னாடியே கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்குவோம் சரிங்களா ஸோ இப்போ இந்த டிஆர்என்ஏ பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க அவங்க தான் வந்து அமினோ ஆசிடை ரெகக்னைஸ் பண்ணி கரெக்டாக ரெகக்னைஸ் பண்ணி ஏன்னா அந்த டிஆர்என்ஏக்கு வந்து ரெண்டு கெப்பாசிட்டி இருக்குது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா உள்ள ரிபோசோமுக்குள்ளே போச்சு இல்லையா எம்ஆர்என்ஏ அந்த எம்ஆர்என்ஏயில் இருக்கக்கூடிய கோடு என்ன குறியீடு என்ன அந்த குறியீடுக்கு எந்த அமினோ ஆசிட் பொருத்தமானதாக இருக்கும் இப்போ வந்து எம்ஆர்என்ஏவில் வந்து யூ யூ யூன்னு ஒரு கோடு
லியூசினை கூட்டிகிட்டு வர்றதுக்கு ஒரு டிஆர்என்ஏ ஐசோலியூசினை கூட்டிகிட்டு வர்றதுக்கு ஒரு டிஆர்என்ஏ இப்படி வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கும் ஒவ்வொரு அமினோ ஆசிடையும் அழைச்சிட்டு வர்றதுக்கு வெவ்வேறு வகையான அமினோ ஆசிடு சரி வெவ்வேறு வகையான அமினோ ஆசிடு பிக்கப் பண்ணுறதுக்கு வெவ்வேறு வகையான டிஆர்என்ஏஸு இருக்கும் சரிங்களா அதுதான் இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஃபேக்டு சரிங்களா ஸோ அதனால தான் வெறும் இருபது அமினோ ஆசிடை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் ட்ரிப்ளட்ஸ் கோட்ஸு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா ஸோ அப்போ வந்து இங்கே டிஆர்என்ஏவும் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதே மாதிரி இப்போ எப்படி வந்து இருபது அமினோ ஆசிடை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு அறுபத்தி நாலு கோடு இருக்கோ அதே போல் குறிப்பிட்ட அமினோ ஆசிடை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட டிஆர்என்ஏ இருக்குது சரிங்களா ஸோ அதன் காரணமாக தான் இந்த மல்டிபிள் கோடிங்கிறது இங்கே வந்து சாத்தியமாகுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போது ஒரு அமினோ ஆசிடை பிக்கப் பண்ணுறதுக்கே ரெண்டு டிஆர்என்ஏவோ இல்லை மூணு டிஆர்என்ஏவோ இல்லை நாலு டிஆர்என்ஏவோ கூட என்ன பண்ணும் ஒரு அமினோ ஆசிடை பிக்கப் பண்ணும் சரிங்களா ஒரே ஆள் தான் வந்து ஒரே டிஆர்என்ஏ தான் ஒரே அமினோ ஆசிடை பிக்கப் பண்ணிட்டு வரணும் இல்லை ஒரு நாலு டிஆர்என்ஏ ஒரு இப்போ வந்து ஃபெனில் அலைன் இருக்குதுன்னா ஃபெனில் அலைனை பிக்கப் பண்ணுறதுக்கே வந்து ஒரு ரெண்டு டிஆர்என்ஏ இருக்கலாம் சரிங்களா இப்போ லியூஸினை பிக்கப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நாலஞ்சு டிஆர்என்ஏஸ் இருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஆனால் டிஆர்என்ஏஸும் லிமிட்டடாக தான் இருக்கும் சரிங்களா கோடை கம்பேர் பண்ணும்போது டிஆர்என்ஏஸும் லிமிட்டடாக தான் இருக்கும் ஆனால் அமினோ ஆசிடை கம்பேர் பண்ணும்போது இப்போ அமினோ ஆசிடை விட டிஆர்என்ஏ வந்து அதிகமாக இருக்கும் சரிங்களா இப்போ ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட டிஆர்என்ஏக்களே என்ன செய்யலாம் அமினோ ஆசிடுகளை பிக்கப் பண்ணலாம் சரிங்களா கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா டிஆர்என்ஏவும் இருபது வகையான டிஆர்என்ஏ தான் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அது என்னன்றது பின்னாடி நம்ம டிஆர்என்ஏ ஸ்ட்ரக்சர் படிக்கும்போது இன்னும் டீட்டெயில் தான் பார்ப்போம் சரிங்களா ஸோ அதே மாதிரி இப்போ டிஆர்என்ஏ வந்து சும்மா நம்ம அடுத்த டீட்டெயிலாக படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சின்ன ஒரு அவுட்லைன் கொடுத்துட்றேன் அதில் பார்த்திங்கன்னா டிஆர்என்ஏ ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த மாதிரி இருக்குங்க இதில் பணக்கம் எனக்கு ஒழுங்காக வரல ஏன்னா இந்த இடம் தான் முக்கியம் சரிங்களா இதை தான் வந்து என்ன சொல்லுவோம் ஆன்டி கோடான லூப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா இதில் வந்து மூணு ஆன்டி கோட்ஸ் இருக்கும் சரிங்களா கோடுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு ஆன்டி கோடு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மூன்று பகுதி இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த ஆன்டி கோடு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பகுதி இது தான் வந்து என்ன பண்ணும் சைட்டோப்ளாஸ்தில் இருக்கக்கூடிய அமினோ ஆசிடை ரெகனைஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு கோடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஆன்டி கோடு அப்படின்னு சொல்கிறது இப்போ நம்ம ஏற்கனவே கொடுத்துருக்கோம்ல இப்போ யூ 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 அப்படின்னு எங்கே இருக்கும் எம்ஆர்என்ஏயில் இருக்கும் சரிங்களா எம்ஆர்என்ஏயில் கோடு வந்து எப்படி இருக்கும் யூ 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 அப்படின்ற கோடு இருந்துச்சுன்னா எம்ஆர்என்ஏயில் இதில் டிஆர்என்ஏயில் அதுக்கான அந்த ஆன்டி கோடான் எதிர்குறியீடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது எப்படி இருக்கும் அப்போ யூரேசிலுக்கு ஆப்போசிட்டான காம்ப்ளிமெண்ட்ரி பேர் எது அடி நைன் இல்லையா அப்போது எப்படி இருக்கும் இதில் ஏ ஏ ஏ அப்படின்ட்டு இருக்கும் சரிங்களா மூணு ஏ இருக்கும் ஏ ஏ ஏ ஏ ஏ ஏன்றிருந்ததுன்னா அப்போ அதை யாரை கூட்டிகிட்டு வரும் சைட்டோப்ளாஸ்டில் இருக்கக்கூடிய ஃபெனில் அலனையினே கூட்டிகிட்டு வரும் சரிங்களா ஸோ இதுதான் வந்து கோடான் ஆன்டி கோடான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ வந்து அது யாரை பேஸ் பண்ணி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த வாட்ஸ் அண்டு கிரிக்கு பேஸ் பேரிங் ப்ரின்ஸிபல் படிச்சுருக்காங்க இல்லையா ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி இந்த கோடான் ஆன்டி கோடான் அப்படின்றது வேலை செஞ்சு அதுக்கு சியூட்டபுளான அமினோ ஆசிடை கொண்டு வரும் சரிங்களா ஸோ அப்போ இந்த மல்டிப்பிள் கோடிங்கான காரணத்தை தான் இப்போ நம்ம சொல்கிறோம் சரிங்களா மல்டிப்பிள் கோடிங் நடக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு ரெண்டு காரணமாக இருக்குது ஒன்று வந்து ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட டிஆர்என்ஏவே வந்து அமினோ ஆசிடுகளை பிக்கப் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட டிஆர்என்ஏக்கள் இருக்குது அப்படின்றது ஒரு காரணம் அதனால் மல்டிப்பிள் கோடு அப்படின்றது உருவாக காரணமாக இருக்குது இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த டிஆர்என்ஏ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இந்த டிஆர்என்ஏலேயே இந்த ஆன்டி கோடான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ ஏ ஏ ஏ அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய கோடு என்ன பண்ணுதுன்னு சொன்னோம் ஃபெனில் அலைனை பிக்கப் பண்ண சொல்லுவோம் ஸோ அப்போது இந்த ஏ ஏ ஏ மட்டும்தான் ஃபெனில் அலைனை பிக்கப் பண்ணுமா அப்படின்னா கிடையாது இந்த இடத்துல தான் ஒரு ட்விஸ்ட்டு என்னென்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு ஏ செகண்ட் ஏ ஓகே ஆனால் அந்த மூணாவது ஒரு இதில் ஏ இந்த மூணாவதில் ஏ இருந்தாலும் பிக்கப் பண்ணும் சி இருந்தாலும் பிக்கப் பண்ணும் ஜி இருந்தாலும் பிக்கப் பண்ணும் சரிங்களா 
ஸோ அப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு லெட்ரு தான் முக்கியமே ஒழிய மூணாவது இருக்கக்கூடிய கோடு அப்படின்றது முக்கியம் கிடையாது அப்போ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு கோடு தான் முக்கியம் அப்போ அந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு கோடு தான் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னாக்க அந்த அமினோ ஆசிடை ரெகக்னைஸ் பண்ணுது மூணாவது கோடு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அது சம்வாட் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அப்போ வளையும் த வளைவுத்தன்மை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கிற காரணத்தினால் அப்போ மூணாவது கோடு வந்து எதுவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல சரிங்களா இப்போ அதனால தான் என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மல்டிபிள் கோடிங் வந்து சாத்தியமாகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஏன்னா இந்த கோடு இருந்தாலும் ஏ ஏ ஏன்ற கோடு இருந்தாலும் ஃபெனில என்ன பிக்கப் பண்ணும் ஏ ஏ ஜின்னு இருந்தாலும் ஃபெனில என்ன பிக்கப் பண்ணும் ஏ ஏ சி இருந்தாலும் ஃபெனில லைனை பிக்கப் பண்ணும் சரிங்களா ஏ ஏ யூ இருந்தாலும் ஃபெனில லைனை பிக்கப் பண்ணும் சரிங்களா அப்போது இந்த மாதிரி மூணாவது இருக்கக்கூடிய கோடு வந்து ஃப்ளெக்சிபிளாக எது இருந்தாலும் அந்த பர்டிகுலர் ப்ரோட்டீனை என்ன பண்ணிக்கும் பிக்கப் பண்ணிக்கக்கூடிய அந்த திறன் அப்படின்றது இருக்குது சரிங்களா ஸோ இதுதான் வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் சரிங்களா ஸோ இந்த காரணத்தினால தான் இந்த மல்டிபிள் கோடிங் அப்படின்றது சாத்தியமாகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா ரைட் இப்போது ஒரு டிஎன்ஏ மாலிக்குள்ள எந்த வரிசையில் பேஸ் பேர் அப்படின்றது அமைஞ்சிருக்கோ அந்த வரிசைக்கு தகுந்த மாதிரியான அமினோ ஆசிடு தான் உருவாகும் அந்த வரிசையிலான அமினோ ஆசிட் அப்படின்றது ஒரு குறிப்பிட்ட உயிரினத்தின் குறிப்பிட்ட புரதத்தை உற்பத்தி செய்யும் சரிங்களா அப்போ எந்த ஆர்டரில் இங்கே ஜெனட்டிக் கோடு இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான அமினோ ஆசிட் தான் உற்பத்தி ஆகும் அந்த அதே வரிசையிலான ப்ரோட்டீன் தான் உருவாகும் அதுதான் ஒவ்வொரு ஆர்கானிசத்துக்கும் ஒரு இண்டிவிஜுவாலிட்டி தனித்தன்மையை கொடுக்கக்கூடிய விஷயமாக அந்த வரிசை அமைப்பு தான் இருக்குது ஸோ அதுதான் டிஎன்ஏவில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஜெனட்டிக்கோட அந்த டிஎன்ஏ வரிசை அப்படின்னு சொன்னாக்க அது எந்த வரிசையில் எந்த ஆர்டரில் இருக்கோ அதுதான் வந்து அந்த ஆர்கானிசத்தே தீர்மானிக்குது சரிங்களா ஏன்னா அந்த வரிசையின் அடிப்படையில் தான் அமினோ அமிலம் அமையும் அந்த அமினோ அமில வரிசையின் அடிப்படையில் தான் புரதம் அப்படின்றது உற்பத்தி ஆகும் சரிங்களா இது வந்து ஒவ்வொரு உயிரினத்திற்கும் தனித்தன்மையை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் டிஎன்ஏ அந்த சீக்வன்ஸ் வரிசை அமைப்பு அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த மார்ஷல் நிரன்பர்க் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர் சரிங்களா அடுத்து வந்து செவரோ ஒக்காவோ அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர் ஹர்கோபின் கொரோனா ஃப்ரான்சிஸ் கிரிக்க இந்த மாதிரி வந்து நிறையா சயின்டிஸ்ட் இருக்காங்க ஸோ இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க இந்த ஜெனட்டிக் கோடு அப்படின்ற விஷயத்தை சொன்னதில் ரொம்ப அவங்களுடைய பங்கு அப்படின்றது ரொம்ப அதி முக்கியமான பங்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த ஜெனட்டிக் கோடை பற்றி நிறையா புள்ளி விவரங்கள் வந்து இவங்கள நிறைய டீட்டெயில்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா அந்த மார்ஷல் நிரன்பர்க்கு செவரோ ஒக்காவோ அடுத்து ஹர்கோபின் கொரானா ஃப்ரான்சிஸ் கிரிக்கு ஸோ இவங்களுடைய நேமெல்லாம் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இவங்களுடைய பங்கு எதில் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் ஜெனட்டிக் கோடை கண்டுபிடிச்சதில் இருக்குது சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த ஆடு ஒன் அவுட்டு அந்த மாதிரி ஒன் மார்க்ஸில் வந்து இதெல்லாம் கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஒரு நாலஞ்சு சயின்டிஸ்ட்டை கொடுத்து இதில் யார் இதுக்கு சம்பந்தமானவர் ஜெனட்டிக் கோடுக்கு சம்பந்தமானவர் இல்லை ஜெனட்டிக் கோடுக்கு சம்பந்தம் இல்லாதவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க மூணு பேரை கொடுத்துட்டு நாலாவதாக வேறு ஒருத்தர் பேரை கொண்டு வந்து கொடுக்கலாம் சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒன் மார்க்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ அதனால் இவங்க பேரெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுலேயும் குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா இந்த செவரோ ஒக்காவோ அப்படின்னு சொல்கிறோமா அவர் பாருங்கள் அவர் பேரில் இந்த ஒக்காவோ என்சைம் அப்படின்னு ஒரு என்சைமே வச்சுருக்காங்க சரிங்களா எந்த என்சைமை வந்து ஒக்காவோஸ் என்சைம்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் ஸோ அப்போ எந்த என்சைமை சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பாலி நியூக்ளியோடைட் பாஸ்பாரிலேஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய என்சைமை வந்து ஒக்காவோஸ் என்சைம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் ஒன் மார்க்ஸுக்கு நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஜெனட்டிக் ஒருடைய சேலின் ஃபியூச்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சிறப்பு பண்புகள் பற்றி பார்க்கலாம் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் ஸோ எந்த மாதிரியான சிறப்பு பண்புகள்லாம் இந்த ஜெனட்டிக் கோடுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்க ஃபஸ்ட்டு இந்த ஜெனட்டிக் கோடு அப்படின்றது ஏற்கனவே நம்ம சொன்ன மாதிரி ஒரு ட்ரிப்ளெட் கோடு சரிங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இதில் எத்தனை கோடான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்க சிக்ஸ்டி ஒன் கோடான்ஸ் இருக்குது சரிங்களா மொத்தம் எத்தனை அறுபத்தி நாலு ட்ரிப்ளெட் கோடு இருக்குது அதில் அறுபத்தி ஒன்று கோடு வந்து அமினோ ஆசிடை சிந்தசைஸ் பண்ணும் மீதி மூணு கோடு வந்து
அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா அதேமாதிரி பார்த்திங்கன்னா அடுத்து இந்த ஜெனட்டிக் கோடு அப்படின்னு சொன்னாக்க அது வந்து யூனிவர்சல் சரிங்களா இப்போ நம்ம வந்து யூ 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 அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா இப்போ இந்த யூ 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 அப்படின்னு சொன்னாக்க அது என்ன இந்த கோடு சரிங்களா யூ யூ யூன்னு சொல்லக்கூடிய கோடு எந்த அமினாசிட்டை சிந்தசைஸ் பண்ணும் ஃபெனில் அலனைனை சிந்தசைஸ் பண்ணும் சரிங்களா அந்த இருக்குது ஃபெனில் அலனை சிந்தசைஸ் பண்ணும் இது வந்து ஹியூமனில் மட்டும்தான் ஃபெனில் அலனை சிந்தசைஸ் பண்ணுமானா கிடையாது இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆர்கானிசம்லேயும் எல்லா செல்லுலேயுமே யூ யூ யூனு கோடு டிஎன்ஏயில் இருந்துச்சுன்னா அது ஃபெனில் அலைனை தான் சிந்தசைஸ் பண்ணும் அப்போ எந்த ஆர்கானிசமாக தான் சரி அது வந்து மனிதனாக இருந்தாலும் சரி வேறு ஏதாவது ஆடு மாடு கோழி சரிங்களா ஈவன் பூரானாக இருந்தாலும் சரி சரிங்களா எந்த விதமான ஆர்கானிசமாக இருந்தாலும் வந்து அது யூ யூ யூனு கோடு இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ஃபெனில் அலைனை தான் சிந்தசைஸ் பண்ணும் இந்த மாதிரி வந்து இந்த ஜெனட்டிக் கோடு அப்படின்றது காமன் யூனிவர்சல் எல்லா ஆர்கானிசமுக்கும் எல்லா செல்லுக்குமே வந்து ஒரே மாதிரியான ஜெனட்டிக் கோடு தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த புரத உற்பத்தி அமைப்பு பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே மாதிரியான அமினாமிலங்களை தான் சிந்தசைஸ் பண்ணும் அது ஒரே மாதிரியான ப்ரோட்டீனை தான் சிந்தசைஸ் பண்ணும் சரிங்களா ஸோ ஆனாலும் எல்லாமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கிடையாது ஒரு சில ப்ரோக்கரியோட்டிக் ஆர்கானிசமில் மைட்டோகாண்ட்ரியாலையும் குளோரோப்ளாஸ்லையும் இருக்கக்கூடிய ஜீனில் ஒரு சில மாற்றங்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இருந்தாலும் அந்த வேறுபாடுகளை தாண்டி ஒற்றுமைகள் வந்து ரொம்ப அதிகமாக காணப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னாக்க மூணாவது ஃப்யூச்சர் என்னென்னு பாருங்கள் இந்த கொஷின் வந்து ஒரு ஃபைவ் மார்க்குப்பா சேலின் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் ஜெனட்டிக் கோடு அப்படின்னு சொல்லி ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்பாங்க ஸோ அதனால் இதை நல்லா படிச்சுக்கோங்க சரிங்களா ரைட் இப்போ ரெண்டு ச ஃப்யூச்சர் பார்த்தோம் ஸோ அதே மாதிரி அடுத்து மூணாவது ஃப்யூச்சர் என்ன சொல்கிறாங்க இட் இஸ் அ நான் ஓவர் லேப்பிங் கோடான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நான் ஓவர் லேப்பிங் கோடான்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரு கோடு சாரி ஒரே மாதிரியான லெட்டர்ஸ் வந்து வெவ்வேறு கோடான்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க ஜியுயு அப்படின்றது ஒரு கோடு சரிங்களா இப்போ ஜியுசி அப்படின்றது வேறு ஒரு கோடு இப்போ க கிட்டத்தட்ட லெட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஜியு ஜியுனு சேமாக வரும் ஆனால் அந்த மூணாவது லெட்டர் என்னாது யு இங்கே சி அப்போது கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னாக்க இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே விதமான ப்ரோட்டீனை தான் சிந்தசைஸ் பண்ணும் ஒரே விதமான அமினாசிட்டை தான் சிந்தசைஸ் பண்ணும் ஆனாலும் அதுக்கான கோடு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்க ரெண்டு கோடு சரிங்களா இது வந்து ஜியுயுன்னு சொல்லக்கூடிய கோடு இது ஜியுசி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கோடு அப்போது ஒரே மாதிரியான லெட்டர்ஸ் வந்து கோடுக்கு அமையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வெவ்வேறு கோட்ஸ் தான் வெவ்வேறு லெட்டர்ஸ் தான் இந்த ஜெனட்டிக் கோடை வந்து மரபண குறியீட உருவாக்கும் சரிங்களா ஒரே மாதிரி லெட்டர்ஸ் வந்து பயன்படுத்த மாட்டாங்க சரிங்களா ஒரு கோடு அப்படின்னு சொன்னாக்க அது வந்து வெவ்வேறு லெட்டர்ஸால் தான் உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் ஒரே மாதிரியான லெட்டர்ஸால் உருவாக்கப்பட்டிருக்காது அப்படின்றது அந்த பாயிண்ட் சரிங்களா ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த ஜெனட்டிக் கோடு அப்படின்னு சொல்கிறது வரிசையாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இப்போ எந்த இடத்துலையும் இப்போ நீங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி வந்து இப்போ நல்ல லென்த்தான ஸ்டாண்டு சரிங்களா இதை கண்டினியூஸாக வந்து கோட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு மூணு லெட்டர் ஒரு கோடு அடுத்த மூணு லெட்டர் ஒரு கோடு அடுத்த மூணு லெட்டர் ஒரு கோடு இப்படி வந்து ஒவ்வொரு அடுத்தடுத்த மூணு லெட்டராக சேர்த்து சேர்த்து தான் என்ன பண்ணிக்கும் அது வந்து ஜெனட்டிக் கோடாக எடுத்துக்குமே ஒழிய இடையில் வந்து இந்த மூணு லெட்டர் நடுவில் ஒரு புள்ளி இல்லை ஒரு கமா வச்சு தான் போடணும் அப்படின்ற எந்த விதமான அவசியமும் கிடையாது இது வந்து என்ன பண்ணுவோம் கண்டினியூஸாக ரீட் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருக்குது நீ ஃபஸ்ட்டு மூணு லெட்டர் முடிச்சுன்னா அடுத்து இப்போ நீ இப்போ நீ ஆக்சுவலாக வந்து நாலாவது லெட்டர் வந்து நீ இந்த இடத்துல இருக்குது ஆனால் அது வந்து ஏதோ ஒரு காரணத்தினால டெலீட் ஆகிடுச்சின்னு வச்சுக்கோங்களேன் சரிங்களா அதை தான் நம்ம மியூட்டேஷன் சொல்லுவோம் பின்னாடி படிப்போம் இப்போ இந்த ஒரு பேஸ் பேர் வந்து என்ன ஆச்சு டெலீட் ஆகிடுச்சு அப்போ இந்த ரெண்டு இருக்குது அப்படின்னா இந்த ரெண்டை ரீட் பண்ணுமானா பண்ணாது அடுத்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த கோடு இருக்குல்ல இந்த கோடில் இருக்கக்கூடிய இந்த லெட்டரை தூக்கிக்கும் அப்போ இது வந்து ஒரு கோடாக மாதிரி தான் அப்போ இது வேறு அமினாசிடை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்போ சிந்தசைஸ் ஆகக்கூடிய அமினாசிட் வந்து வேறே ஆகிடும் சரிங்களா ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி தான் மியூட்டேஷன் ஏற்படுறது ஜெனட்டிக் டிசீஸ் ஏற்படுறது இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் இந்த மாதிரி மியூட்டேஷன்ஸ் தான் சரிங்களா ஸோ அதை அடுத்து படிக்கலாம் ஸோ இது தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போது ஜெ ஜெனட்டிக் கோடு வந்து எப்போதுமே என்ன ஆகும் கண்டினியூஸாக ரீ
சரிங்களா ரிவர்ஸில் வந்து ரீட் பண்ணுமா அப்படின்னா ரிவர்ஸில் ரீடு பண்ணாது சரிங்களா அப்போ ஜெனடிக் கூட எப்போதுமே எந்த சைடு ரீட் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபைவ் ப்ரைம் பொசிஷன்லேருந்து த்ரீ ப்ரைம் பொசிஷன் நோக்கி தான் அந்த பொலாரிட்டியில் மட்டும்தான் அது வந்து என்ன ஆகும் பயணிக்கும் அந்த பொலாரிட்டியில் தான் ஜெனடிக் கூட ரீட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ அப்போ வந்து இது வந்து கமாலஸ் கோடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா கமாவோ எந்த விதமான பங்க்சுவேஷன் மார்க்ஸோ இல்லாமல் கண்டினியூஸாக ரீட் ஆகக்கூடிய குறியீடுகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து டீஜெனரேட் கோடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது சிதைவு குறியீடுகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன சொன்னோம் டீஜெனரேட்டிவ் கோடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இந்த டீஜெனரேட்டிவ் கோடுனா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சிதைவு குறியீடுகள் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே நம்ம சொன்னது தான் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ட்ரிப்ளட் கோடு ஒரு குறிப்பிட்ட ப்ரோட்டீனை சிந்தசைஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் நம்ம அந்த சார்ட்டில் பார்த்தோம் இல்லையா என்னது இப்போ லியூசின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அமினோ ஆசிட் இருக்குது சரிங்களா அப்போ இந்த லியூசின் சொல்லக்கூடிய அமினோ ஆசிடுக்கு மட்டும் எத்தனை ட்ரிப்ளட் கோடு இருக்குதுன்னு சொன்னால் ஆறு ட்ரிப்ளட் கோடு இருக்குது யூயூஏ யூயூஜி சியுயு சியுசி சியுஏ சியுஜி சரியா இப்படி வந்து ஆறு வகையான ட்ரிப்ளட் கோடு இருக்குது எதுக்கு ஒரே ஒரு அமினோ ஆசிட் லியூசின் அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது சரிங்களா அப்போ லியூசின்றது ஒரு அமினோ ஆசிட் தான் ஆனால் அதுக்கு எத்தனை ட்ரிப்ளட் கோடு இருக்குது ஆறு வகையான ட்ரிப்ளட் கோடு இருக்குது இப்படி வந்து நிறையா அமினோ ஆசிடுக்கு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ட்ரிப்ளட் கோடுகள் உள்ளது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை தான் சிதைவு குறியீடுகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டீஜெனரேட் கோடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா அடுத்து அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னாக்க இந்த ஜெனட்டிக் கோடு அப்படின்றது நான் ஆம்பிகியஸ் கோடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க குழப்பமற்ற மரபணு குறியீடுகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கனாக்க இண்டிவிஜுவலாக ஒவ்வொரு அமினோ ஆசிடையும் தனித்தனியான குறியீடுகள் தான் குறியீடு செய்யுது இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ வந்து யூ 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 அதை எடுத்துக்கோம் ட்ரிபிள் யூவே எடுத்துக்கோம் இப்போ ட்ரிபிள் யூ அப்படின்னு சொன்னாக்க அது என்ன அமினோ ஆசிடை தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் ஃபெனில் அமினை தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் ஆனால் ட்ரிபிள் யூ அப்படின்றது லியூசினையோ ஐசோலியூசினையோ சிந்தசைஸ் பண்ணுமா அப்படின்னு சொன்னால் பண்ணாது சரிங்களா அப்போ ஒரு கோடு அப்படின்னு சொன்னாக்க அது என்ன பண்ணுவோம் கண்டிப்பாக ஒரு ஃபெ ஒரு அமினோ ஆசிடை தான் சிந்தசைஸ் பண்ணும் சரிங்களா ஒரு கோடு ரெண்டு அமினோ ஆசிடை சிந்தசைஸ் பண்ணாது ஆனால் பல்வேறு கோட்ஸ் இப்போ வந்து முதல்ல சொன்னது தான் லியூசின் அப்படின்னு சொன்னாக்க லியூசினுக்கே ஆறு ட்ரிப்ளட் கோட்ஸ் இருக்கலாம் ஆனால் அந்த இப்போ லியூசினை உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய ட்ரிப்ளட் கோடு ஒன்று எடுத்துக்குவோம் யூயூஏ அப்படின்னு சொல்கிறோம் யூயூஏன்றது என்ன பண்ணுது லியூசினை சிந்தசைஸ் பண்ணுது ஆனால் அதே கோடு ஃபெனில என்ன சிந்தசைஸ் பண்ணுமா பண்ணாது சரிங்களா ஸோ அதில் கிளியராக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அதனால தான் அதை வந்து குழப்பமற்ற கோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நான் ஆம்பிகியஸ் கோடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அடுத்து அதே மாதிரி இன்னொரு முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏயூஜி கோடு அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா ஸோ என்ன சார் ஏயூஜி ஏயூஜி அப்படின்றது வந்து ஒரு ட்ரிப்ளட் கோடு அந்த கோடு பார்த்தீங்கன்னாக்க மெத்தியோனைன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அமினோ ஆசிடை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ப்ளஸ் அதுக்கு ஒரு அடிஷ்னலான ஒரு குவாலிட்டி இருக்குது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அதுதான் வந்து இனிஷியேஷன் கோடானாக செயல்படும் எந்த ஒரு ப்ரோட்டீனை சிந்தசைஸ் பண்ணுறதுனாலும் சரிங்களா முதல்ல நம்ம இது இன்சுலினோட ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தோம்ல அம்மத்தோ ஒரு அமினோ ஆசிட் இருக்குதுன்னு பார்த்தோமா அந்த இன்சுலினை சிந்தசைஸ் பண்ணுறதுனாலும் ஃபஸ்ட்டு எப்படி ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏயூஜி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கோடான் கோடான ரெகனைஸ் பண்ணுனா தான் அதுக்கடுத்து தான் மற்ற ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ வந்து அது கிளைசின் வந்துதா அப்படின்னு சொன்னால் அடுத்து தான் கிளைசின் வரும் சரிங்களா அடுத்து அலனைன் வரும் அடுத்து டைரோசின் வரும் அப்படி வந்து ஒவ்வொரு அமினோ ஆசிடாக சிந்தசைஸ் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த இனிஷியேஷன் கோடான் நம்ம இந்த ட்ரான்ஸ்கிரிப்ஷனோட படிச்சுருப்போம் இல்லையா ப்ரொமோட்டர் ரீஜன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் இல்லையா ப்ரொமோட்டர் ரீஜன் வந்தால் தான் ரெகனைஸ் பண்ணால் தான் அடுத்து கண்டினியூஸாக சிந்தசைஸ் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா அந்த மாதிரி தொடக்க குறியீடு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இனிஷியேஷன் கோடான் அது தான் ஃபஸ்ட்டு ரெகனைஸ் ஆகும் அந்த இனிஷியேஷன் கோடான் தான் யார் அப்படின்னா ஏயூஜி இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கப்பா இந்த ஏயூஜி கோடான்றது என்னது அதுக்கு வந்து டுவெல் ஃபங்க்ஷன் சரியா ரெண்டு பணிகள் இருக்குது ஒன்று வந்து என்ன பண்ணுது இனிஷியேஷன் கோடானாக தொடக்க குறியீடாக செயல்பட்டு அமினோ 
சிந்தசைஸ் பண்ணும் சரியா ஸோ ஏயுஜி மெத்தியூனையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இனிஷியேட்டர் கோடானாகவும் செயல்படும் தொடக்க குறியீடாகவும் செயல்படும் ஸோ இப்போ தொடக்க குறியீடு ஒன்று இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அதேமாரி டெர்மினேஷன் கோடு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நிறுத்தர் குறியீடும் இருக்குது சரிங்களா அது தான் நம்ம ஏற்கனவே படித்தோம் மூணு குறியீடு என்னவா செயல்படுதுன்னு சொன்னோம் டெர்மினேஷன் சிக்னலாக டெர்மினேஷன் கோடாக செயல்படுது அப்படின்னு சொன்னோம் அது என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா யூஏஏ யூஏஜி அண்டு யூஜிஏ சரிங்களா ஆக்சுவலாக அது வந்து எதுக்கான கோடு யூஏஏவும் யூஏஜியும் டைரோசின்கான கோடு ஆனால் அது வந்து மோஸ்ட் ப்ராப்ளி வந்து டைரோசின் சென்தசைஸ் பண்ணுறது கிடையாது ஆனால் அது என்னவா செயல்படும் டெர்மினேஷன் சிக்னலாக தான் செயல்படும் அதேமாரி இந்த யூஜிஏ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அது ட்ரிப்டோ ஃபேன்கான கோடு தான் ஆனால் அது மேக்ஸிமம் என்னவா செயல்படும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஸ்டாப் கோடானாக தான் செயல்படும் மற்றபடி அது அமினாசிட்டை சிந்தசைஸ் பண்ணுறது கிடையாது சரிங்களா ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து டெர்மினேஷன் கோடான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் யூஏஏ யூஏஜி யூஜிஏ இதையெல்லாம் நம்ம வந்து டெர்மினேஷன் கோடான் நிறுத்தர் குறியீடுகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு இன்னொரு பேரும் இருக்குது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நான்சென்ஸ் கோடான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் பொருளற்ற குறியீடுகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் பொருளற்ற குறியீடுகள் அப்படின்னு சொன்னாக்க ஏன்னா அதுதான் எந்த விதமான அமினாசிடையும் சிந்தசைஸ் பண்ணுறது இல்லையா அது ஏன்னா அது வந்து வெறும் என்னது நிறுத்தர் குறியீடாக தான் செயல்படுது அந்த அமினாசிட் செயினை பிரேக் பண்ணுறதுக்கு தான் அது ஹெல்ப் பண்ணுது சரிங்களா ஸோ அதனால் அதுக்கு தனியாக வந்து புரதத்தை சிந்தசைஸ் பண்ணுறது கிடையாது அமினாசிட் சிந்தசைஸ் பண்ணுறது கிடையாது ஸோ அதனால் அதுக்கு எந்த விதமான மீனிங்கும் கிடையாது அந்த கோடுக்கு எந்த விதமான மீனிங் கிடையாது அப்படின்றதுனால தான் அது வந்து பொருளற்ற குறியீடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனால தான் இங்கிலீஷில் வந்து நான்சென்ஸ் கோடான்ஸ் சரிங்களா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் த சேலியன் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ஜெனட்டிக் கோட்ஸ் சரிங்களா ஸோ மரபணு குறியீடுகளுடைய சிறப்பு பண்புகள் அப்படின்னு சொன்னாக்க இந்த பாயிண்ட்லாம் எழுதினீங்கன்னா உங்களுக்கு அஞ்சு மார்க் ஈஸியாக கிடக்கும் சரிங்களா ஸோ இப்போ ஜெனட்டிக் கோடு புரிஞ்சுதுங்களா ஸோ ஜெனட்டிக் கோடு விளையாடலாம் ஸோ அப்போ நம்மளுடைய நெக்ஸ்ட் க்ளாஸில் என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க ஜெனட்டிக் கோடில் மியூட்டேஷன் சரிங்களா ஸோ நம்ம திடீர் மாற்றம் எப்படி வந்து இந்த ஜெனட்டிக் கோடில் ஏற்பட்டு அது என்ன விதமான பாதிப்பை ஏற்படுத்துது அப்படின்றத நம்ம அடுத்த வகுப்பில் பார்க்கலாம் சரிங்களா ஓகே தேங்க்யூ